எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியுருசி இன்றைக்கி நம்ம ருசியுருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளில் பூஜை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடி மாத சிறப்புகளும் ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமைகளில் செய்யக்கூடிய நெய்வேதியங்கள் பற்றி தான் போட்டிருந்தேன் ரொம்பவுமே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளில் எப்படி பூஜை செய்யணும் எந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இந்த ஆடி வெள்ளி பூஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்யலாங்க இன்கேஸ் உங்களால் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் கூட செய்யலாங்க அதுக்கு முதல்ல கலசம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க கலசத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பித்தளை சொம்போ இல்லை குடமோ எடுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட பித்தளையில் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட செம்பு இல்லை எவர் சில்வர் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி நிறச்சிக்கோங்க தண்ணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு மூணு பொருட்கள் சேர்க்குறேங்க மஞ்சள் தூள் ஏலக்காய்த்தூள் அப்புறமா உதிரிப்பூ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாசனை பொருட்கள்னு சொல்லி ஜவ்வாது பன்னீர் இந்த மாதிரி எந்த வாசனை பொருட்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அதையும் நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்ததாக கலசத்துக்கு பொட்டு வைக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு மஞ்சள் குங்குமம் கொண்டு பொட்டு வச்சுருக்கிறேன் உங்ககிட்ட அரகஜா இருந்தது அப்படின்னா அரகஜாவை இதோட சேர்த்து நீங்கள் குலச்சி பொட்டு வைக்கலாங்க ரொம்பவுமே வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்டிகை நாட்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொட்டு வைக்கக்கூடிய இந்த பூஜை சாமான்களில் அரகஜாவையும் சேர்த்து வைக்கும்போது அதனோட மனமானது நல்ல வீடு முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கும் ரொம்பவுமே மனசுக்கு ஒரு அமைதியை கொடுக்குங்க ஸோ இது வரைக்கும் பண்ணி பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம கலசத்தில் வைக்கிற தேங்காய்க்கும் இதே மாதிரி மஞ்சள் குங்குமத்தில் பொட்டு வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அஞ்சு பொட்டு வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் அஞ்சு பொட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே பொட்டாக கூட பெருசாக ரவுண்டாக ஒன்று வச்சுக்கலாங்க இப்போ அடுத்ததாக நம்மளோட கலசத்தில் தேங்காயை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க சைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மாயலைகள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கிற பொட்டும் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அதே மாதிரி எடுத்துருக்கிற மாயலையும் அஞ்சு இந்த மாதிரி ஒத்த படையில் நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கலசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான மேடையை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பலகை எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸில் பொட்டு வச்சுக்கோங்க சைட்ஸில் பொட்டு வச்சதுக்கப்புறமா நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கோலம் போட்டுக்கோங்க ஸ்வஸ்தி கோலம் ஸ்ரீ கோலம் எது உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மேடையில் கலசத்தை வச்சுக்கலாங்க இந்த மாதிரி மேடை வச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே ஒரு நுனி வாழை இலை எடுத்து போட்டுக்கோங்க இந்த வாழை இலை வைக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக சாப்பிடும்போது நம்மளோட நுனி இலை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் ஆனால் சாமி இந்த மாதிரி வைக்கும்போதோ இல்லை சாமிக்கு படையல் வைக்கும்போதோ நுனி இலையானது நம்மளோட ரைட் சைடில் இருக்கணும் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த சைடு வருதோ அந்த சைடு வந்து நுனி இலை இருக்கணும் ஸோ அதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த இலைக்கு மேலே கொஞ்சமாக பச்சரிசியை பரப்பி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அரிசியை பரப்புனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேலே ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்ரீனு எழுதின அரிசிக்கு மேலே நம்மளோட கலசத்தை கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாங்க நான் கலசத்தோட குடத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாவாடை கட்டியிருக்கிறேங்க அதே மாதிரி தேங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மனோட முகத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க இந்த அம்மன் முகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக வச்சிட்ருக்குறோம் உங்ககிட்ட அம்மன் முகம் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்லைங்க நீங்கள் தேங்காயை வச்சு வழிபடலாம் இப்போ நம்மளோட கலசம் வச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு கீழேயே சின்னதாக மேடை அமைச்சு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாமி ரூமில் வச்சுருக்கக்கூடிய பிள்ளையாரை கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாங்க இன்கேஸ் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பிள்ளையார் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மஞ்சளில் கூட பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம சுவாமிக்கு வைக்க வேண்டிய நெய்வேத்தியங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பானகமும் துள்ளுமாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேங்க இந்த பானகம் துள்ளுமாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் குங்குமம் வெத்தலை பாக்கு ஒரு மஞ்சள் சரடு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நம்மளோட நெய்வேதி தட்டை சுவாமிக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆரத்தி தட்டில் நான் இன்றைக்கி என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னா கற்பூரம் மஞ்சள் குங்குமம் அப்புறம் அரகஜா எடுத்துருக்கிறேங்க அப்புறமா ஊதுபத்தி இதுக்கு சைடில் அப்படியே பார்த
இப்போ நம்ம பூஜை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த பூஜையில் நம்ம கட்டாயம் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் என்னென்னு கூட நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம விளக்கேற்றும் போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க சொர்ண விருத்திம் குருமே கிரகேஸ்ரீ சுதானிய விருத்திம் குருமே கிரகேஸ்ரீ கல்யாண விருத்திம் குருமே கிரகேஸ்ரீ விபூதி விருத்திம் குருமே கிரகேஸ்ரீ இந்த விளக்கேற்றின ஸ்லோகம் சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நூற்றி எட்டு போற்றின்னு சொல்லி ஒரு தொகுப்பு இருக்குங்க அதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பாட்டை பாடணும் ஏஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீடே சுர பூஜிதே சங்கு சக்கர கதாகஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே நமஸ்தே கருடாரோடே கோலாசுரபயங்கரி சர்வ பாபகரே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே சர்வங்கே சர்வ வரதே சர்வ துஷ்ட பயங்கரே சர்வ துக்ககரே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே சித்தி புத்தி பிரதே தேவி புக்தி முக்தி பிரதாயினி மந்திரமூர்த்தே சதா தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே ஆத்தியந்தரசிதே தேவி ஆதிசக்தி மகேஸ்வரி யோகஞ்சே யோக சம்பூதே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே ஸ்தூல சூஷ்ம மகாரௌத்ரே மகாசக்தி மகோதரே மகாபாபகரே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே பத்மாசனஸ்தி தே தேவி பரபிரம்மஸ்வரூபிணி பரமேசி ஜகன்மாதா மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே ஸ்வேதாம்பரதரே தேவி நாணாலங்கார பூசிதே ஜகஸ்தி தே ஜகன்மாதா மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே மகாலட்சுமி அஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் எப்படே பக்தி மன்னர சர்வசித்திமவாப்னோதி ராஜ்யம் பிராப்னோதி சர்வதா ஏக காலே படே நித்தியம் மகாபாப விநாசனம் த்விகாலே எப்படே நித்தியம் தனதானிய சமன்விதா த்ரிகாலம் எப்படே நித்தியம் மகாசத்ரு விநாசனம் மகாலட்சுமி பவே நித்தியம் பிரசன்ன வரதா சுபா இப்போ இந்த பாட்டெல்லாம் பாடினதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக ஆரத்தி காட்டும் போது மங்களம் பாடிக்கலாங்க சங்கராய 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 மங்களம் சங்கரி மனோகராய சாஸ்வதாய மங்களம் அன்னை 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 அன்பினுக்கு மங்களம் ஆதிசக்தி அம்பிகைக்கு அனந்த கோடி மங்களம் என்னுள்ளே விளங்கும் எங்கள் ஈஸ்வரிக்கு மங்களம் இச்சையாவும் முற்றுவிக்கும் சிற்சபைக்கு மங்களம் நாம கீர்த்தனம் பறந்து நானிலம் செழிக்கவும் வேறிடாத இன்பம் பொங்கி வீடெல்லாம் விளங்கவும் ஞான தீபம் ஏற்றி என்றும் நாம கீதம் பாடுவோம் தர்ம சக்தி வாழ்க என்று சந்ததம் கொண்டாடுவோம் அன்னை 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 அன்பினுக்கு மங்களம் ஆதி சக்தி அம்பிகைக்கு அனந்த கோடி மங்களம் அனந்த கோடி மங்களம் அனந்த கோடி மங்களம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஆடிவெள்ளி பூஜை இதோட முடியுது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டாயமாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ருசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி எல்லா ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளும் நீங்களும் பூஜை செஞ்சு கடவுளோட அருளை பரிபூர்ணமாக பெறணும்னு சொல்லி நான் மனதார வேண்டிக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு அருமையான வீடியோவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்